Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Nhớ lại giây phút cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ bị sập hai nhịp giữa, anh Ngô Văn Khanh, sinh năm 1998, trú tại thôn 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông vẫn chưa hết bàng hoàng. Vào thời điểm đó, anh đang ở trong nhà thì thấy mọi người hô to, cầu sập rồi. Ngay lập tức, anh chạy ra ngoài nhìn về phía thượng nguồn. Lúc này cây cầu có tuổi đời 29 năm đã bị sập toàn bộ hai nhịp giữa. Sau đó, anh đã phát hiện một nạn nhân đang chơi với giữa dòng nước lũ chảy xiết. Ngay lập tức, anh chạy xuống đò, bơi ngược ra giữa dòng để ứng cứu. Anh Khanh chính là người đã cứu được nạn nhân Phan Trường Sơn ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Khi được hỏi về câu chuyện cứu người trong vụ sập cầu Phong Châu, anh Khanh nhớ lại. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu rồi tức tốc lái thuyền chạy ra cứu người. Quan sát xung quanh, anh Khanh thấy dòng nước xiết đục ngầu đang cuốn theo nhiều cây gỗ và rác. Vài phút sau, anh nhìn thấy anh Sơn đang cố gắng bám víu vào một thân cây, chới với vật lộn giữa dòng nước lũ. Nạn nhân đã bị rơi cả người và xe máy xuống sông khi cầu sập. Không nghĩ nhiều, anh Khanh lập tức cùng hai người khác trèo thuyền ra ngoài dòng nước đang chảy xiết để cứu người. Anh kể, chưa bao giờ tôi dám trèo thuyền ra dòng nước lũ chảy xiết như vậy. Nếu không may, dòng nước cuộn xoáy sẽ cuốn cả thuyền đi. Nhưng lúc ấy tôi không nghĩ được nhiều. Trong khi hai người khác trèo thuyền, tôi đứng ra mũi thuyền để kéo người gặp nạn lên thuyền. Chiếc thuyền chỉ dài 7 mét, rộng chừng 1 mét, nên việc di chuyển dưới dòng nước cũng khó khăn. May mắn chúng tôi nhanh chóng tiếp cận đến vị trí nạn nhân. Lúc này, anh Khanh cầm lấy tay nạn nhân, rồi lôi thốc lên thuyền, thì chiếc thuyền cũng trao đảo theo. Anh Khanh kể, anh ấy rất hoảng sợ, lên tới bờ anh ấy vẫn run, không nói được, không nhớ gì. Phải mất khoảng 10 phút, anh ấy mới đọc được điện thoại người nhà để tôi thông báo. Khi được hỏi, anh đã nghĩ gì khi lao ra giữa dòng nước dữ để cứu người? Người hùng 26 tuổi cho biết, bản thân khi đó gần như làm việc theo bản năng. Trong đầu anh khi đó, chỉ có ý muốn nhanh nhất đưa được nạn nhân lên bờ. Nằm trong phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, nạn nhân Phan Trường Sơn, ngụ tại khu 10, xã Hương Nội, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát chết trong vụ sập cầu Phong Châu. Cụ thể, anh Sơn cho biết, khi đang đi trên cầu, anh nghe thấy tiếng ủnh ủnh, rồi trong chớp mắt thấy mình rơi tự do xuống sông. Anh thấy mình chìm rất sâu nên cố gắng ngoi lên mặt nước. Lúc đấy, mặc dù đã ngoi đến mặt nước, nhưng anh vẫn không dám nghĩ mình còn sống để trở về vì nước chảy quá xiết. Ngay sau đó, anh Sơn may mắn bám được vào một thân cây chuối. Trôi theo dòng nước khoảng từ 4 đến 5 km thì anh được người dân đi thuyền ra cứu. Ông Ngô Văn Huấn, bố của anh Khanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi cây cầu hàng ngày mình đi qua đã đổ sập, cuốn trôi nhiều người chưa rõ tung tích. Ông Huấn chia sẻ, sáng ngày 9 tháng 9, ông vừa di chuyển qua cầu Phong Châu được 10 phút thì nghe tin cầu sập. Ông đã gọi điện cho vợ, con để ra sông canh, nếu người bị nạn trôi qua thì cứu. Lúc ấy trơn đồng như nhũn ra, tức tốc chạy về phía thuyền của gia đình nhau đậu để hỗ trợ. Cuối cùng, con trai ông chỉ cứu được một người. Dù lúc đó cả gia đình vẫn túc trực ở ven sông, nhưng không thấy nạn nhân nào nữa. Anh Khanh nói, có nhiều người hỏi thăm về việc anh cứu người, danh lời tán thưởng. Thế nhưng, anh nghĩ rằng mình cứu người, thì sau này mình gặp nạn, cũng sẽ có người cứu mình. Giúp được ai điều gì, thì nên giúp. Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, hiện đã xác định được danh tính các nạn nhân mất tích. Danh sách sơ bộ nạn nhân mất tích vụ sập cầu Phong Châu ngày 9 tháng 9 năm 2024 gồm 1. Nguyễn Thị Lan, sinh năm 2005, địa chỉ khu 18 Vạn Xuân, Tam Nông, Bắc Nông, đi xe máy. 2. Nguyễn Hà Chi, sinh năm 2005, địa chỉ Bắc Nông, đi xe máy. 3. Dương Công Chiến, sinh năm 1981, địa chỉ khu 2, Dân Quyền, Tam Đông, đi xe đầu kéo, biển kiểm soát 19H04212. 4. Hà Quốc Trí, sinh năm 1986, địa chỉ khu 5, Chu Hòa, Việt Trì, đi xe đầu kéo, biển kiểm soát 19H02419. 5. Lương Xuân Thành, sinh năm 1968, địa chỉ khu 1, Thạch Đồng, Thanh Thủy. 6. Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1976, địa chỉ khu 1, Thạch Đồng, Thanh Thủy, đi cùng xe, xe máy biển kiểm soát 19L1-10749. 7. Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh năm 1988, địa chỉ Nỗ Lực, Thụy Vân, Việt Trì, nữ tu dòng luyến thánh giá công giáo tại Nỗ Lực, Thụy Vân, Việt Trì, đi xe máy biển kiểm soát 19N1-31061. 8. Nguyễn Thị Yến, 
sinh năm 1979, địa chỉ khu 17, Sơn Vi, Lâm Thao, đi xe máy biển kiểm soát 19S108682. Danh sách sơ bộ nạn nhân bị thương vụ sập cầu Phong Châu ngày 9 tháng 9 năm 2024. 1. Bùi Quý Trọng, sinh năm 1991, địa chỉ khu 10, Vạn Xuân, Tam Nông, khu 10, Vạn Xuân, Tam Nông. 2. Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1994, địa chỉ khu 10, Vạn Xuân, Tam Nông, khu 10, Vạn Xuân, Tam Nông. Đi cùng nhau, xe máy biển kiểm soát 19H4-0861. 3. Phan Trường Sơn, sinh năm 1984, địa chỉ khu 10, Hương Nộn, Tam Nông. Đi xe máy biển kiểm soát 19V1-4122. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tổ chức cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, do mực nước sông Hồng dâng cao, Dòng nước chảy xiết, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Thông tin mới nhất từ Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng cho biết, mưa lũ sạt lở đất đã khiến một người chết, bốn người bị thương. Theo đó, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 9, tại xóm Lũng Nội, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, sạt lở đất khiến cháu bé TCC sinh năm 2020 bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Ba người khác bị thương do sạt lở đất gồm cháu VTL sinh năm 2017, thường trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc và hai người chưa xác định danh tính, cùng trú tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình. Đáng chú ý tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình đã xảy ra vụ việc một xe con và một xe khách bị nước lũ cuốn trôi. Theo ông Đào Nguyên Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình, đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy hai xe bị lũ cuốn trôi cùng hai người đã tử vong. Tuy nhiên, chưa xác định số lượng và danh tính của những người đi trên hai xe trên. Hiện tại, tất cả ngả đường đến hiện trường vụ việc đều bị ách tắc do có nhiều điểm sạt lở nặng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Để đến hiện trường phải đi xe máy từng chặng rồi đi bộ vượt qua điểm sạt lở, hết sức khó khăn. Hiện nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục. Lực lượng chức năng đã huy động con người, máy móc để tham gia san gạt đất cát bị sạt lở để thông tuyến một cách nhanh nhất, cố gắng tiếp cận hiện trường xe khách bị tai nạn nhằm hỗ trợ, khắc phục, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Hiện nay, các tuyến đường tiếp cận hiện trường đều đã bị sạt lở, ách tắc nên các phương tiện cứu hộ chưa thể tiếp cận, thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn. Giao thông hai tuyến quốc lộ 34 và 4A, 5 tuyến đường tỉnh, 14 tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, ngập úng, hiện tại đang bị ách tắc các tuyến đường giao thông. Cũng theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Cao Bằng có 391 nhà bị thiệt hại, trong đó 12 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 11 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 326 nhà bị ngập nước, 42 nhà bị tốc mái, hàng trăm hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Tỉnh Cao Bằng đã thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ.